നമസ്കാരം പടവുകളുടെ പുതിയൊരധ്യായത്തിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം നെറ്റ് എക്സാമിന് ജനറൽ പേപ്പറിൽ ഒരു യൂണിറ്റിൽ നിന്നും മുഴുവൻ മാർക്കും അതായത് ഒരു യൂണിറ്റിൽ നിന്നും നേടാവുന്ന പരമാവധി മാർക്കായ പത്ത് മാർക്ക് ഉറപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്ന അതായത് നൂറ് ശതമാനം ഉറപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരേ ഒരു യൂണിറ്റാണ് ഡാറ്റ ഇൻ്റർപ്രിറ്റേഷൻ എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് കാരണം ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുമില്ലാതെ സോൾവ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസാണ് ഈ ഭാഗത്ത് നിന്നും സ്ഥിരമായിട്ട് ചോദിക്കാറുള്ളത് ഡാറ്റ ഇൻ്റർപ്രിറ്റേഷനിൽ അഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസും ശരിയാക്കി പത്ത് മാർക്ക് നേടാൻ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട അഞ്ച് കാര്യങ്ങളാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ പറയാൻ പോകുന്നത് എനിക്ക് മാത്സ് അറിയില്ല അതുകൊണ്ട് ഡാറ്റ ഇൻ്റർപ്രിറ്റേഷനിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസിന് ആൻസർ കണ്ടെത്താൻ ശ്രമിച്ചിട്ട് സമയം കളയുന്ന സമയത്ത് മറ്റെന്തെങ്കിലും ചെയ്യാമെന്ന് ചിലരൊക്കെ പറയുന്നത് കേട്ടിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളുടെ സബ്ജക്റ്റ് ഏതുമായിക്കോട്ടെ നിങ്ങളെല്ലാവരും ടെൻത്ത് കഴിഞ്ഞ് വന്നവരാണല്ലോ എങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ യൂണിറ്റിൽ നിന്നും പത്ത് മാർക്ക് ഉറപ്പായിട്ടും നേടാൻ കഴിയും ഒന്നാമത്തെ കാര്യം കമ്പ്യൂട്ടർ സ്ക്രീനിൽ നോക്കിയിട്ട് നമ്പേഴ്സ് ഒക്കെ ആഡ് ചെയ്ത് ശീലിക്കുക അതായത് എന്തിനെങ്കിലും ടോട്ടൽ കാണാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് സ്ക്രീനിൽ തന്നെ നോക്കിയിട്ട് മനസ്സിൽ അത് ആഡ് ചെയ്യാൻ ശീലിക്കുക എന്നതാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന വാല്യൂസ് നിങ്ങൾക്ക് പതിനഞ്ച് സെക്കൻഡിനുള്ളിൽ ആഡ് ചെയ്യാൻ ആഡ് ചെയ്ത് ടോട്ടൽ കണ്ടെത്താൻ കഴിയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണമെന്നില്ല അല്ലാത്തവർ തീർച്ചയായിട്ടും മൊബൈലിലോ കമ്പ്യൂട്ടറോ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് മനസ്സിൽ ഈ രീതിയിൽ കണക്ക് കൂട്ടി ശീലിക്കുക ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന വാല്യൂസ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഏ എന്ന ഇതിൻ്റെ താഴെയായിട്ട് കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഏഴ് വാല്യൂസ് നിങ്ങൾക്ക് പതിനഞ്ച് സെക്കൻഡിനുള്ളിൽ മനസ്സിൽ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ ടോട്ടൽ കണ്ടെത്താൻ കഴിയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല നിങ്ങൾക്ക് അത്യാവശ്യം സ്പീഡുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം അല്ലാതെ നിങ്ങൾക്കതിൻ്റെ പെന്നിൻ്റെ ഒക്കെ ആവശ്യം വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്തായാലും ഇത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് നോക്കണം കാരണം കമ്പ്യൂട്ടർ ബേസ്ഡ് എക്സാമാണ് എല്ലാം ക്വസ്റ്റ്യൻസൊക്കെ സ്ക്രീനിലാണ് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുക അപ്പോൾ പരമാവധി ഇങ്ങനെ സ്ക്രീനിൽ നോക്കിയിട്ട് ആഡ് ചെയ്യാനൊക്കെ നമ്മൾ ശീലിക്കേണ്ടതാണ് അടുത്ത പോയിൻ്റ് അതായത് രണ്ടാമത്തെ പോയിൻ്റ് എപ്പോഴും ടേബിളിൽ തന്നെ ടേബിൾ ആ ഫോമിലുള്ള ഗ്രാഫ് തന്നെ വരണമെന്നില്ല പല രീതിയിലുള്ള ഗ്രാഫുകൾ നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം അതുകൊണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരേ രീതിയിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് സെലക്ട് ചെയ്യാതെ വ്യത്യസ്ത തരത്തിലുള്ള ഗ്രാഫുകളെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്ത് ശീലിക്കുക ഇനി മനസ്സിൽ വരുന്ന അടുത്ത സംശയം എത്ര സെറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് സോൾവ് ചെയ്യണം എന്നതായിരിക്കും മാത്സിൽ ഞാനത്ര പോരാ ബേസിക് കാൽക്കുലേഷൻസ് പോലും തെറ്റിപ്പോകുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് സമയം എടുക്കുന്നു എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചുരുങ്ങിയത് ഇരുപത് സെറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എങ്കിലും പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം അതായത് ഇരുപത് സെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇരുപത് ഇത്തവണ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള പല പരീക്ഷകളിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇരുപത് ഒരു ഒരു സെറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ അഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഉണ്ടാവുക അങ്ങനെ ഇരുപത് അപ്പോൾ ഇരുപത് ഇൻറ്റു അഞ്ച് ഹൺഡ്രഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾ നിർബന്ധമായിട്ടും ചുരുങ്ങിയത് നിങ്ങൾ സോൾവ് ചെയ്തിരിക്കണം അല്ലാതെ കുഴപ്പമില്ലാതെ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് എന്ന് തോന്നുന്നവർ വ്യത്യസ്ത തരത്തിലുള്ള പത്ത് സെറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എങ്കിലും ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക ഇതോടെ നിങ്ങൾക്ക് ഏത് തരത്തിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസും ആൻസർ ചെയ്യാനുള്ള കോൺഫിഡൻസ് ലഭിക്കും ഇനി ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം പറയാം സ്പീഡ് പരമാവധി വേഗത്തിൽ ആൻസർ ചെയ്യാനുള്ള കഴിവുണ്ടാക്കിയെടുത്തില്ലെങ്കിൽ എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസും കാണാൻ പോലും നിങ്ങൾക്ക് സമയം കിട്ടിയെന്ന് വരില്ല അതുകൊണ്ട് ഡാറ്റ ഇൻ്റർപ്രിറ്റേഷൻ റീഡിങ് കോംപ്രഹൻഷൻ തുടങ്ങിയ ഭാഗങ്ങൾക്ക് എത്ര സമയം കൊടുക്കാമെന്ന് നേരത്തെ തീരുമാനിച്ച് അത്രയും സമയം കൊണ്ട് ചെയ്തു തീർക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിക്കുക അഡീഷൻ സബ്സ്ട്രാക്ഷൻ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഡിവിഷൻ ഒക്കെ പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ അത് കുറച്ച് നേരം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക ഇനി പ്രധാനമായിട്ട് പറയാനുള്ള നാലാമത്തെ പോയിൻ്റ് അനാവശ്യമായി പെന്നും പേപ്പറും ഉപയോ ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കുക എന്നതാണ് പഴയതുപോലെ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ കിട്ടില്ല കമ്പ്യൂട്ടർ സ്ക്രീനിലാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കാണുന്നത് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലാണെങ്കിൽ ഒരു ടേബിളിലെ വാല്യൂസ് ഒക്കെ നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ താഴെ തന്നെ എഴുതി വെച്ചിട്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനൊക്കെ അത് എളുപ്പമായിരിക്കും പക്ഷേ പെട്ടെന്ന് ഇപ്പോൾ കമ്പ്യൂട്ടർ ബേസ്ഡ് ടെസ്റ്റ് ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഓരോ വാല്യൂ
നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല കാരണം നിങ്ങളുടെ സ്ക് റഫ് ഷീറ്റ് ആരും നോക്കാൻ പോകുന്നില്ല അന അത്യാവശ്യമാണെങ്കിൽ മാത്രമേ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷനും ഡിവിഷനും ഒക്കെ വരുമ്പോൾ മാത്രമേ ഇങ്ങനെ പിൻ പേപ്പർ യൂസ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ കാരണം കൂട്ടലും കുറക്കലും ഒക്കെ സ്ക്രീനിൽ തന്നെ നോക്കി ശ്രദ്ധയോടെ മനസ്സിൽ ചെയ്താൽ മതി നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ എന്താ സാധാരണ പണ്ടൊക്കെ ചെയ്ത് സ്കൂളിലൊക്കെ പഠിക്കുമ്പോൾ ചെയ്തതുപോലെ ഇങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ട യാതൊരു ആവശ്യവുമില്ല അതിൽ നീ നിങ്ങൾ നീറ്റായിട്ട് എഴുതണം എന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക് തരുന്ന റഫ് ഷീറ്റ് അത്യാവശ്യത്തിന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിൽ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്യാനും അത്യാവശ്യമുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രം എഴുതാനുള്ളതാണ് നിങ്ങൾ വിശദീകരിച്ച് അതിൽ എഴുതേണ്ട കാര്യമില്ല അത് അവിടെ തന്നെ അവിടുന്ന് എക്സാം നടക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് നിങ്ങൾ അത് ലാസ്റ്റ് എക്സാം കഴിഞ്ഞ് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതവരവിടെ മാറ്റി വെക്കുക എന്നല്ലാതെ അത് നിങ്ങളുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ എന്താ ആൻസറിൻ്റെ മൂല്യനിർണ്ണയം നടത്തുന്ന സമയത്ത് ഇതിൻ്റെ ഒന്നും ആൻ ആവശ്യം വരുന്നില്ല അവരിത് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നേ ഇല്ല നിങ്ങളുടെ റഫ് ഷീറ്റ് അതുകൊണ്ട് ഓൺലൈൻ ടെസ്റ്റുകളിൽ പരമാവധി റഫ് ഷീറ്റൊക്കെ ആവശ്യത്തിന് മാത്രം ഉപയോഗിക്കുക അനാവശ്യമായിട്ട് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് സമയം കളയാതിരിക്കുക ഇവിടെ കാണാം ഇങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ടത് ചെയ്യുന്നത് തെറ്റായ രീതിയാണ് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ എഴുതേണ്ട യാതൊരു ആവശ്യവുമില്ല ഇതേ സ്ഥാനത്ത് നിങ്ങൾ എഴുതേണ്ടത് അതായത് ഒന്ന് എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിൽ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത്രയും നല്ലതാണ് അല്ലാത്ത കേസിലാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിന് ഇങ്ങനെ എഴുതിയാൽ മതി കാരണം ഫൈവ് ഫോർട്ടി എന്ന സമ്മ നിങ്ങൾ മനസ്സിൽ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ സെവൻ എന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ എഴുതാം എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ഫൈനൽ ആൻസറും കൂടി എഴുതാം മറ്റൊരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ കാര്യം നെറ്റ് എക്സാമിന് സ്ഥിരമായിട്ട് വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ എന്തൊക്കെയാണ് ചോദിക്കുന്നത് അത് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ അറിഞ്ഞിരിക്കണം എന്നത് ഒന്ന് പേഴ്സൻറ്റേജ് പിന്നെ പേഴ്സൻറ്റേജ് ഇൻക്രീസ് ഓർ ഡിക്രീസ് പിന്നെ റേഷ്യോ പിന്നെ ആവറേജ് ഈ കാര്യങ്ങൾ നിർബന്ധമായിട്ടും അറിഞ്ഞിരിക്കണം അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്ന കാര്യത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് സംശയം ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല അത് ക്ലിയർ ആയിരിക്കണം ഇതിന് സഹായമാകുന്ന രണ്ട് വീഡിയോസ് ഓൾറെഡി അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എങ്ങനെ പിന്നും പേപ്പർ ഉപയോഗിക്കാതെ പേഴ്സൻറ്റേജ് മനസ്സിൽ കണ്ടെത്താം എന്നൊരു വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതൊന്ന് കണ്ടു നോക്കുക പിന്നെ ഡാറ്റ ഇൻ്റർപ്രിഷ്യേഷൻ പാർട്ട് വൺ അതായത് റേഷ്യോ ആവറേജ് ഒക്കെ എങ്ങനെ സിമ്പിളായിട്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം എന്നത് അതിനെപ്പറ്റി എന്താണ് സംഭവം എന്ന് അറിയാത്തവർ അതൊക്കെ മറന്നു പോയിട്ടുള്ളവർ അതൊന്ന് കണ്ടു നോക്കുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അതൊക്കെ ഓർമ്മ വരും അത് ഇങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് സോൾവ് ചെയ്യാൻ സഹായകമാവും അത് കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കുക പിന്നെ മറ്റ് പ്രധാനപ്പെട്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ അറിയാനായിട്ട് ഡാറ്റ ഇൻ്റർപ്രിറ്റേഷൻ പാർട്ട് ടു പാർട്ട് ത്രീ പാർട്ട് ഫോർ എന്നിങ്ങനെ വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതും കൂടെ കണ്ടു നോക്കുക അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് പത്ത് മാർക്ക് ഉറപ്പിക്കാം ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും മറ്റുള്ളവർക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് തുടർന്നും വീഡിയോസ് കാണുന്നതിനായി ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ബെല്ലൈക്കൺ കൂടെ പ്രസ് ചെയ്യുക ഈ ചാനലിലെ മറ്റെല്ലാ വീഡിയോസും കാണാൻ നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ വീഡിയോസ് ടാബിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ പ്ലേലിസ്റ്റ് സന്ദർശിക്കുക താങ്ക്